，江波，你离开这儿吧，你跟我们走吧。这儿，想做什么都可以，做你喜欢的。开工作室也行啊，我跟秦莲都支持你。我还给你当助理，行吗？江波，江波，江波，我，我离不开。无论跑了多少次，他都会把我带回来这里。你是离不开还是不敢啊？江小媛，你不要管我了。我不管你，我不管你，谁管你？我跟齐然是专门过来找你的。你要说你不喜欢美妆。你就别画这么多图啊！你想一辈子都被你妈困在这儿啊？岳宁川都告诉我了，你一直都想逃离你妈妈的掌控。你看看，我都给你带来了。你看看，你十七岁参加国际美妆大赛的作品，你十七岁就拿了区域赛冠军。你再看看，这个烟熏妆。技法和攻击性都很强，还有这个，你把他的嘴缝上了。你想告诉大家你的人生处境很难，你有口难言，所以你只能把希望寄托在化妆这件事情上，对吗？我也听说了，你刚从精神病院里出来的时候想一了百了，是接触了美妆才会觉得生活有点乐趣。你那个时候那么难都坚持过来了，现在又在这放弃什么呢？你现在觉得喜欢，觉得开心。是因为你没有遇到什么真正的困难。等哪天你付出努力也得不到回报的时候，也许你就没有这么喜欢了。做自己喜欢的事情而已，需要那么多理由吗？你想想，你那么热爱这个事业，你那么有天赋，你看看你现在这个样子，肉体可以被困住，但灵魂是谁都左右不了的。你是想当烂泥一样的活着，还是出去跟我们做你喜欢的事情？就看你自己了。我什么都可以答应你，就这件事情不行。如果做不了化妆师，我不如死了算了。范总，蒋波他想清楚了，他要跟我们一起走小波，你想清楚了。啊
妈妈提醒你，你所有的一切都是妈妈给的。你今天要是从这儿走了。就别想再回来。妈妈，其实你很清楚，我活到今天，不是靠你。你先在这儿坐一下，要不要喝水呀、啊？你想吃东西吗？如果蒋博没有参与进来，那他为什么会把小袁留在身边呢？该，你要是累了就歇一会儿，啊。我给你煲点汤吧，心情不好的时候喝点汤会好很多。事先声明一点，我对他的特殊照顾只限今晚，明天就给我走人给他煲的汤，他一口都没喝，他也怪可怜的。要不你多收留他几晚吧。我送你。好。我已经跟学校办好了离职手续，明天就可以搬出来了。到时候去瑞瑞家住两天。你可以住我这儿。怎么住啊？你家沙发都被蒋博占领了，难不成你还要赶他出去啊？你睡卧室，我睡客厅沙发，他睡门口，顺便开门。<笑>他又不是看门的，你干嘛欺负他？反正工作完了之后，我们就会搬出去的。什
什么你们我们的呀？到底谁才是你正牌男朋友啊？当然是你啦。蒋博现在处境可怜，我们帮一下也是应该的。收留他一阵子没问题，但过段时间之后，你真的要继续做他的助理？他跟我们出来，范小小肯定会在全行业封杀他，估计应该没有人敢用他吧。如果想要生存下去，可能就得开个人工作室了，而且以他的能力，接点私活应该不成问题吧？我就继续给他当助理呗。一来提升提升自己的能力，二来也能积攒积攒人脉。哦，对了，我想参加今年的全国美妆大赛。小袁，嗯，有件事，我想和你商量一下。什么事啊？说。这段时间发生了太多事情，我觉得现在可能不是参加比赛的最好时机。准备比赛想必很辛苦，要不然还是先休息一阵。不用休息，机会难得。可不像你们，有吗？那当然了，明天的事儿明天愁呗，反正总会有办法的。你看看我，我现在就很想得开啊。我原来以为我一年的时间到了，我的日子也到头了，但是呢，我发现你好像没有做实验后的后遗症哦。所以我的心也落回到肚子里了。哎，现在觉得未来简直无限美好呀！突然发现城市的夜景还挺美的。江小媛，我一定会找到办法去除你身体里的芯片。好美啊！我不想影响他现在的心情。等找到风险最小的取出办法，再告诉他也不迟你起这么早啊？我给你们带了早餐，你先吃啊，我跟他说点事儿。蒋博、啊，我想跟你商量个事儿，我想让你陪我一起去参加那个全国美妆大赛，怎么样？我不去。为什么呀？你要是能拿到奖的话，你就可以向所有人证明你是有实力的，这样的话，网上那些恶评都会消散的，生意也会随之而来。没理由不去啊！你难道不知道全国化妆师大赛的主办方是谁吗？我当然知道啊，星河嘛。
，但是咱们是正规渠道去参赛，他范小小也没有资格剥夺我们的参赛权利吧？就算你能参赛，范小小是大赛的评委之一，他想筛掉什么人那是分分钟的事儿。我没希望的，你放弃吧。我都查过了。今年大赛新增设了一条规定，所有比赛的人每一轮比赛的每一个作品都要上传官网，这样避免有黑幕，你懂吧？如果咱们的作品够炸裂的话，范小小他一个人也干涉不了。你仔细研究过报名资格吗？中级证的化妆师都可以吧？独立化妆师。要持有高级证才能参加，只有以工作室名义报名参加的团队，才能夹带一定的中级化妆师一同参赛。哦，哎，那正好哎，咱们成立一个工作室，你以后再当化妆师也需要工作室的，怎么样？我懒得跟你说。哎，你坐，你坐，你坐，那个我去帮你拿啊，你坐，你坐。来，热的。我是要喝水。哦，我帮你倒了。我也想喝水。你先自己倒啊。嗯。不是，你都什么毛病啊？伺候我上瘾了吗？我之前发你工资的时候，也没有见你对我这么殷勤。你现在是在可怜我吗？你说的这是什么话呀？我不一直都对你挺好的吗？江小远，你不用再讨好我了，行吗？我不会去参加比赛，我也不打算开工作室。你把我从家里捞出来，我真心感谢你，但并不代表你所有的要求我都会答应你。以你的能力，一谋高就吧。还有，我不想带个拖油瓶。你说这话太过分了吧？要不是小袁，你现在还被范小小关着不见天日，那我就得感激涕零了。哎，你们，你们好好说行不行啊？小袁，你先进屋待会儿，我跟他单独聊聊。小袁昨天救你的时候就提过，他愿意继续做你的助理，跟你一起开工作室。你要是不愿意，当时怎么没反驳呀？开工作室哪有那么简单？更何况以我现在的处境，他跟着我能有什么出路呢？他找个好点的团队不比跟着我强吗？看来你还知道自己现在是个什么处境。小袁处处帮你，就算知道你是被范小小吩咐着来监视他。他都没有记恨，结果你就这么对待他。我找江小媛不是范小小的意思，那是谁的意思？还轮不到你来问我。你还跟我装傻？要不是我们保你，你觉得你来之不易的自由能维持几天？你威胁我？对，我就是在威胁你。我不是江小媛，跟你没情分。你要是不能对我有价值。我何必趟浑水救你？我当时在书房看到江小媛的资料，猜测星河可能会招她，所以我提前把她招到我手里，想着以后能跟我妈谈条件。范小小的书房里，除了这份资料，还有什么？我记不清了，当时拿了我就走了。那他为什么关注江小媛？你真的一点都不知道吗？我说了不知道就是不知道，你怎么就这么烦呢？行，你不想说我也不会逼你。但这样一来，你
你对我来说就没什么价值。我现在就打电话给范小小，通知他过来。你把我送走，你准备怎么跟江小远说呢？你现在想起来江小远了，你不是不愿意跟他一起开工作室吗？我是为他好。那也要他自己觉得好才行，江博。我会愿意帮他救你出来，是因为你对他来说还有价值。所以他想跟你一起开工作室，你不用顾虑别的，陪他开就是。是吗？你就不怕这丫头以后对我越来越伤心，抢了你的位置？你要是真有这个本事，就试试看。你们聊完了吗？聊完了。他答应陪你一起参加比赛，还有开工作室。真的？那太好了！你怎么说服他的？他就是个受虐体质，不习惯别人对他好，怼他两句，什么毛病都没了。那我们得快点行动起来了，距离大赛报名截止不到一个月了。我给你说一下我的想法，来，你坐，你坐。哎，齐言，你先工作去吧，我跟他商量点工作室的事儿啊。哎，我是这么想的。不急，我们先。我可以和你们一起聊。今天就当成我们全体合伙人的初次会议吧。啊，你也要参加啊？呵呵，看来有些人自多情吧。为什么不带我？你不会没装啊？再说了，你工作那么忙，哪有时间啊？那你没有启动资金吗？我有。小杨，我这有五十万，可以全部入股，算你百分之二十技术股，工资五千，提成立万算，怎么样？可以可以可以，那我们是不是得给工作室起个名字？比如说什么千华？哦不不不不，晚风晚风怎么样？搜索你。那你说叫什么嘛？哦，叫博元，博元行不行啊？我去上班了。你真不打算让他入股啊？我不打算。情感这种东西啊，要是和利益牵扯在一起，那就不纯粹了。而且你的喜怒哀乐也会跟着受影响。如果两个人站在不对等的位置上，这段关系迟早得结束。哎，工作室到底叫什么名字啊？起名字嘛，随便取一个都可以啊。开工作室没那么简单，事情多得很。这不有你的吗？我跟你说啊，两个人分工效率很高的。我是天才，你见过天才管这些俗事吗？我准备睡了，你自己忙活吧。哎，合着这都是我的活儿啊？
太贵了，那我们得再考虑考虑。哦，谢谢你啊。好。哎呀，你快点，你站着干嘛？咱们还有那么多店铺没看呢。快点儿。咱们现在只有五十万，租完店铺，装修完，再采购一批化妆品，应该就不剩什么了。要是工作室开张之后还接不到足够的订单，那很快你连我的工资都付不起了。虽说这个工作室是因为参赛才成立起来的，但是蒋老板，你可不能再这么无所事事了，要考虑一下前景才行。我差点忘了件要紧事，以工作室名义参加比赛。必须要有主办方的邀请函，啊，还要邀请函？废话，这种规格的比赛，你以为是哪个野鸡工作室都能参加的吗？更何况我们现在连手续都没办起来，你觉得能有这样的收入吗？那就是成立了工作室，还是没有资格报名参加呗。对，所以我就想提醒你这一点，很有可能我们白忙活一场。嗯，不要紧，手续我来办，我再想办法宣传一下工作室。你那些老客户都在吧？邀请函的事情，你想想办法啊！我现在风评不太好，这件事儿慢慢来吧，我尽可能想想办法，好吧？不是尽可能，是一定。大哥，咱现在要钱没钱，要资源没资源，要口碑没口碑，还树立了范小小这么强大的敌人，以后的路多难走，你自己心里没点数啊！我请你吃点好吃的吧。服务员，拿菜单过来一下。嗯，先生，您先看一下。好，谢谢。来，你看吧。这么贵，大哥，咱都穷成这样了，还吃这个呢？走。真走。这是六年前警方提供的事故报告。你能告诉我，为什么怀疑诺亚的死跟范小小有关系吗？因为灯塔系统当初的睡眠舱，现在就在范小小的手上。就是前段时间曝光的诺亚方舟游戏舱，它甚至瞒着所有人，还在继续进行着试验。这怎么可能呢、啊？如果睡眠舱在他手上，那当年坠下山崖的又是什么呢？睡眠舱可是诺亚亲自押送的呀，要是被人掉了包，他不会不知道的呀。可能性太多了。也许当时车上的人根本不是诺亚，又或许，诺亚在车祸发生之前就已经遇害了。范小小既然能神不知鬼不觉地偷走睡眠舱，又让整件事情死无对证，足见他早有预谋。如果诺亚是被他害死了，这太可怕了。我一直在想，范小小到底是怎么盯上灯塔系统的？会不会是实验室的内部人员勾结了范小小，一起害了诺亚？这不可能。诺亚挑的人向来都很有职业操守。至于范小小，当年就是个名不见经传的小编辑，谁都不会觉得他有能力收购明光实验室，更别提去跟他勾结了。不是内部人员，难道范小小也是试验者？以试验者的身份接近诺亚，白先生。当初灯塔系统的试验，总共招收过几名试验者？我会设法去打听一下。
这么晚了才回来呀、啊？怎么还没休息啊？还在忙工作室的事啊？我刚整理完资料，想着还有点时间，就看看别人的工作室是怎么运行的。您见过这种芯片吗？见过，这是我老东家生产的一款医疗芯片。用法嘛，就跟这上面一样，植入脑部，与神经中枢连通以后，可以用来记录人的神经元信号。说起来，诺亚就曾经向总公司申请过这样一批芯片，说是打算给将来的实验者植入，以便对灯塔系统做个升级。可惜啊。他什么都没来得及做，就出事儿了。哎，你这个是从哪儿来的呀？那您知道这种芯片要怎么取出来吗？想要取出倒也不难，就是要等满一年。一年以后，芯片会自动从神经系统上脱落，进行微创手术就可以取出了。就这么简单？难道不会对人体造成任何损伤吗？只要操作得当，当然是安全的。但是要在脱落之前强行取出的话，恐怕会对神经系统造成不可逆转的伤害。被植入的人也要小心避免剧烈撞击，以免芯片错位。怎么了？等我一下。我。江小媛，以此为证，我欠了祁连一份恩情，以后一定赴汤蹈火，替他办成一件事。如有违背，就让我永远回不了家。我来找你兑换心愿，可以让我加入你的工作室吗？你都把它拿出来了，我还有拒绝的余地吗？为什么一定要加入啊？我可不想跟你扯上利益关系。沈方舟的美发店不也是我投资的吗？我看中了你的实力，觉得你们工作室未来肯定能火，趁机当个大股东，多好！就你心眼多。我只是不想你太辛苦了，再过一段时间，一切都会好起来的。你俩能不能不要那么腻歪，让我好好睡觉，行吗？
快吃饭。今天真的喝不下了，下次再陪您喝个高兴的。您看，上次我设计那个盛典的妆容，您觉得怎么样？挺好的呀，对你的实力，我一直特别认可。何总，那您能不能给我一张全国化妆师大赛的邀请函？哎，小景啊，不好意思啊，我特别想给你这个机会，但你也知道，邀请函。不是随随便便就能给的了。告诉我，咱上次不是说好了吗？只要您满意，您就会考虑这个事情。这个邀请函对我来说真的很重要。只要您给我这个机会，今天的活我都给你干了。小贾，你这是要我把话说明白啊？范总在行业内放下了话，谁要给你机会，那就是跟星河撕破脸。你帮我做设计，我当然乐意了，但犯不着为了你，趟这趟浑水吧。你别碰我！你跟谁发火的？蒋博，我告诉你，不是看在你妈的面子上，我连给我喝酒的机会都不给你。高总是吧？我记得你以前挺巴结蒋博的呀，怎么了？人一出事就急着踩一脚，你可真够没品的。打我！你怎么回事？干嘛这么低三下四的求人？你以为我想吗？我还不是在为我们想办法。可我找了我能找到所有关系，没有一个人肯给我们邀请函。就算要找机会，也不能让别人这么欺负你。范小小现在把我逼上了绝路。你要是还想参加比赛，就离我远一点，还有一线机会。你怎么说话呢？有没有把我当朋友？即使不参加比赛，开美妆工作室不也是你的梦想吗？是你在为我指引。